வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக பிரீதா ரேவதி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இன்று புதிய தமிழக அமைச்சரவையின் முதல் கூட்டம் ஜெயலலிதா நினைவிடம் அமைக்க தீர்மானம் புதிய பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் மத்திய அரசு திட்டம் தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் நீட் தேர்வு எழுதலாம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு அந்த மாநில சிக்கி தவித்த சுற்றுலா பயணிகள் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் மீட்டனர் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இன்று பகல் பதினோரு முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகிறது சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் உடல்நலக் குறைவால் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த ஐந்தாம் தேதி காலமானார் இதனையடுத்து முதல்வரின் துறைகளை கவனித்து வந்த நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆறாம் தேதி புதிய முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நள்ளிரவில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் முப்பத்தி அமைச்சர்களும் பதவியேற்றனர் இதைத் தொடர்ந்து முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையின் முதல் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று பகல் பதினோரு முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகிறது முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின்னர் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் முதன் முறையாக நடைபெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டம் இது கூட்டத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது அதன் பின்னர் அவருக்கு நினைவிடம் அமைக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை ஒழிப்பதற்காக பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டம் இருப்பதாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேகவால் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை முழுவதும் ஒழிக்கவும் ரூபாய் நோட்டுகளில் பாதுகாப்பு அம்சங்களை அதிகரிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் ரூபாய் தாள்களில் பாதுகாப்பு அம்சங்களில் குறைவு ஏற்பட்டால் அது தொடர்பாக தேவைப்படும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் அந்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார் உயர் மதிப்பு ரூபாய் தாள்கள் திரும்ப பெறப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலுக்கு அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்கள் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பண பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண உத்தரவிடுமாறு கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு தரப்பினரும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் அந்த மனுக்களின் மீதான விசாரணையின் போது சிக்கலுக்கு தீர்வு காண என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரிடம் கேட்டனர் பிரச்சினைக்கு அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும் என்று அவர் விளக்கமளித்துள்ளார் காவிரியில் தமிழகத்திற்கு இரண்டாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ள தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் காவிரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பு தொடர்பாக கர்நாடகம் தமிழகம் கேரளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மனு தாக்கல் செய்திருந்தன மேலும் காவிரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மாநில அரசுகள் தொடர்ந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விசாரிக்க அதிகாரம் உள்ளதா என மத்திய அரசு ஆட்சேப மனு தாக்கல் செய்திருந்தது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமித்வா ராய் தீபக் மிஸ்ரா ஆகியோர் தலைமையிலான அமர்வு இதன் மீது விசாரணை நடத்தியது காவிரி நடுவர்மன்றம் தொடர்பான மனுக்களை விசாரிக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்ற மத்திய அரசின் வாதத்தை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்தது காவிரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்படும் மனுக்களை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு என்றும் தீர்ப்பளித்தது வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை காவிரியிலிருந்து இரண்டாயிரம் கனஅடி நீர் திறக்கவும் கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவிட்டது இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக கர்நாடக மாநில முதல்வர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ படிப்புக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளிலும் மாணவர்கள் எழுதலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மருத்துவ மாணவர் நுழைவுத் தேர்வு குறித்து மக்களவையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அனுப்பிரியா பட்டேல் விளக்கமளித்துள்ளார் அஸ்ஸாம் வங்காளம் குஜராத்தி தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளிலும் மருத்துவ பொதுத் தேர்வை மாணவர்கள் எழுதலாம் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது ஆங்கிலம் ஹிந்தி தவிர பிற மாநில மொழிகளிலும் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மருத்துவ படிப்பில் மாநில இடஒதுக்கீட்டை சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களே முடிவு செய்யலாம் என மக்களவையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அனுப்பிரியா பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னையில் சில தொழிலதிபர்களின் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரி சோதனையின் பொழுது சொத்து ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன சென்னையை சேர்ந்த தொழிலதிபர்களான சேகர் ரெட்டி சீனிவாச ரெட்டி பிரேம் ஆகியோர் வீடுகள் உள்பட அவர்களுக்கு சொந்தமான எட்டு இடங்களில் நேற்று முன்தினம் காலையில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையை தொடங்கினர் இந்த சோதனையில் நூற்று கோடி ரூபாய் பிடிபட்டுள்ளதாகவும் முப்பத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நூற்று கிலோ தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பணத்தால் மற்றும் தங்க கட்டிகளை பதுக்கி வைப்பதற்காக விஜய ராகவ சாலையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இரண்டு வீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதனையடுத்து இரண்டாம் நாளாக நேற்றும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே சோதனையின் பொழுது சொத்து ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் இன்றும் சோதனை நடைபெறுகிறது இதனிடையே பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் முழுவதும் தமக்கு சொந்தமானதுதான் என்று சேகர் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளதாக வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அவற்றில் எண்பது கோடி ரூபாயை புதிய நோட்டுகளாக மாற்றுவதற்கு சென்னை சவுக்கார்பேட்டையை சேர்ந்த மூன்று பேரை தரகர்களாக பயன்படுத்தியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதில் அறுபத்தி கோடி ரூபாய்க்கு முறையான கணக்கு வைத்திருப்பதாக சேகர் ரெட்டி அப்போது கூறியுள்ளார் அந்தமான் தீவில் சிக்கித் தவித்த ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தைந்து சுற்றுலா பயணிகளை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குழுவினர் பத்திரமாக மீட்டனர் போர்ட்பிளேயரிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஹேவ்லாக் மற்றும் நீல் தீவுகளுக்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள் அங்கு பெய்து வரும் கனமழையில் சிக்கியுள்ளனர் காற்றின் வேகம் அதிகரித்துள்ளதால் படகுகள் மூலம் வெளியேற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது புயல் பாதிப்பு மற்றும் கடல் சீற்றம் குறையாததால் மீட்பு நடவடிக்கைகளை உடனடியாக தொடங்க முடியவில்லை சீற்றம் குறைந்ததும் சிக்கி தவித்த ஆயிரத்து எண்ணூறு பேரை மீட்க இந்திய கடற்படையை சேர்ந்த நான்கு கப்பல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன கப்பல்கள் மற்றும் கடற்படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்து ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் மீதி உள்ளவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் மீட்பு நடவடிக்கைகள் விரைந்து நடைபெறுவதாக கப்பற்படை அலுவலர்களும் தெரிவித்தனர் The first two of the naval ships are there. They will take around 150 people and after that LCU 37 is going, which will take 200. And should there be a need, the ships can come back also and then take it. In the meanwhile, the Air Force has also taken around 85 people in the air, uh, aircrafts in the three waves. They have deployed three uh, helicopters. So uh, now you can uh, see that the relief effort is in full swing and uh, there should not be any problem. வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள வர்தா புயல் வலுக்குறைந்து வரும் திங்கட்கிழமை நெல்லூர் அருகே கரையை கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் மையில் கொண்டிருக்கும் வர்தா புயல் விசாகப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கே தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தற்பொழுது மையம் கொண்டிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆந்திர கடல் பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வர்தா புயல் வலுக்குறைந்து வருவதாக தெரிவித்துள்ள வானிலை மையம் வரும் திங்கட்கிழமை நெல்லூர் அருகே கரையை கடக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது புயல் கரையை கடக்கும் போது ஆந்திர மாநில கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் ஆந்திர கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று மீனவர்களுக்கு வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது சாலமன் தீவின் கிரககரா பகுதியில் மீண்டும் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளது பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள சாலமன் தீவில் நேற்று முன்தினம் ரிக்டர் அளவில் எட்டாக இது பதிவானது நிலநடுக்கத்தை அடுத்து சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் குறைந்ததும் சுனாமி எச்சரிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டது இந்த நிலையில் நேற்றும் அப்பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி இரண்டாக பதிவானதாக அமெரிக்க நிலநடுக்க ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் அருகே பேருந்து மீது லாரி மோதி விபத்து மூன்று பேர் பலி நான்கு பேர் காயம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றன இலங்கை 
பறிமுதல் செய்துள்ள தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை விடுவிப்பது பற்றி வரும் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் மத்திய மாநில அரசுகள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இலங்கை பறிமுதல் செய்திருக்கும் தமிழக மீனவர்களின் நூற்று படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது விசாரணை நடைபெற்றது மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் படகுகளை விடுவிக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை பற்றி விளக்கம் அளிக்குமாறு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர் வரும் ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதிக்குள் விளக்கம் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டனர் திருச்சியில் வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பாக சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் மேலும் ஒருவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருச்சி துறையூர் முருங்கப்பட்டியில் உள்ள வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில் விபத்து ஏற்பட்டு பத்தொன்பது பேர் பலியாகினர் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் ஆறு தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரித்து வருகின்றனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் வெடிமருந்து தொழிற்சாலை இயக்குநர் பிரகாஷும் உற்பத்தி பிரிவு மேலாளர் ராஜகோபாலன் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் தொழிற்சாலையின் உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவு முதுநிலை மேலாளர் ஆனந்தனை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் பின்னர் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர் திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் கோயம்புத்தூர் அருகே எட்டிமடை பகுதியில் கழிவுகள் கொண்டு வந்து கொட்டியதால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கேரள லாரிகளை விடுவிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது எட்டிமடை பகுதியில் உள்ள தனியார் தோட்டத்தில் பழைய பொருட்களை பிரிக்கும் கிடங்கு அமைப்பதற்காக கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டை சேர்ந்த முகமது இலியாஸ் குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளார் இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த இடத்தில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து இருபத்தி நான்கு கேரள லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்த லாரிகளை திரும்ப பெறுவது தொடர்பாக தொடர வழக்கில் இருபத்தி நான்கு லாரிகளில் பதினேழு லாரிகளை கேரளத்திற்கு திரும்ப அனுப்ப கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் கொட்டப்பட்ட முன்னூறு டன் கழிவுகளை அகற்ற விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு முன்னாடி இருபத்தி மூணு லாரிகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டது கேரளாவிலிருந்து வந்த மருத்துவ கழிவு இப்பொழுது ஜே எம் செவன் இருந்து ஒரு பதினேழு வண்டி ரிலீஸ் ஆர்டர் கொடுத்திருக்காங்க அது போக ஒரு முன்னூறு லோடு தம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது மழை பெஞ்சா உங்களுக்கு நிலத்தடி நீரெல்லாம் பாதிக்கும் தொற்று நோய் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் இதெல்லாம் கேரளாவுக்கு தான் போகணும் கேரளாவுக்கு போனாலும் திரும்பி இந்த வண்டிகளில் திரும்பி வரக்கூடாது புதுச்சேரியில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் புதிய ஆட்டோ கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இயக்கப்படும் ஆட்டோக்களுக்கான புதிய கட்டண விகிதங்களை நிர்ணயித்து மாநில அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டண விகிதப்படி காலை ஐந்து மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டருக்கு முப்பத்து ஐந்து ரூபாயும் கூடுதல் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் பதினெட்டு ரூபாய் வசூலிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரவு பத்து மணி முதல் மறுநாள் காலை ஐந்து மணி வரை பகல் நேர கட்டணத்தோடு ஐம்பது சதவிகிதம் கூடுதலாக வசூலிக்கலாம் என்றும் அந்த அரசாணையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சியில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையை தொடர்ந்து அனைத்து மணல் குவாரிகளிலும் மணல் அள்ளும் பணி நிறுத்தப்பட்டது தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் நேற்று முன்தினம் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இந்த சோதனையில் நூற்று கோடி ரூபாய் பிடிப்பட்டுள்ளதாகவும் முப்பத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நூற்று கிலோ தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் சேகர் ரெட்டிக்கு தொடர்புடையதாக கருதப்படும் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள தொட்டியம் சீனிவாச நல்லூர் திருங்கோய் மலை சீலை பிள்ளையார் புத்தூர் ஆகிய இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் இதனையடுத்து திருச்சியில் உள்ள காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் குவாரிகளில் மணல் அள்ளும் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன காஞ்சிபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியார் தொழிற்சாலை பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில் மூன்று பேர் பலியாகினர் நான்கு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கோழிகளை ஏற்றி சென்ற லாரி சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த ராஜகுளம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது முன்னால் சென்ற மற்றொரு லாரியை முந்த முயன்றது அப்போது நிலை தடுமாறிய லாரி காஞ்சிபுரம் நோக்கி சென்ற தனியார் நிறுவன பணியாளர் பேருந்து மீது மோதி விபத்திற்குள்ளானது இந்த விபத்தில் லாரி ஓட்டுநர் உள்பட மூவர் அதே இடத்தில் பலியாகினர் காயமடைந்த நால்வர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் பரப்பலாறு அணையில் வறட்சி காரணமாக லட்சக்கணக்கான மீன்கள் செத்து மிதக்கின்றன மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சுமார் பனிரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பரப்பலாறு அணை ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்குகிறது இந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்து விட்டதால் அணை வறண்டு காணப்பட்டது இந்நிலையில் அணையின் மீன்வளத்துறை சார்பில் வளர்க்கப்பட்ட கட்லா கெண்டை விரால் உள்ளிட்ட மீன் வகைகள் லட்சக்கணக்கில் செத்து மிதக்கின்றன மேலும் அணை கட்டியது முதல் தூர் வாராமல் இருப்பதால் தொன்னூறு அடி கொள்ளளவு கொண்ட அணையில் முப்பது அடிக்கு வண்டல் மண் படிந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது செத்து மிதக்கும் மீன்களால் மாசடைந்த தண்ணீரை பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவால் முடங்கி போய் கிடந்த கொடநாடு பகுதிகளில் மெல்ல மெல்ல இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பி வருகிறது தோட்ட தொழிலாளர்கள் பணிக்கு செல்ல துவங்கியுள்ளனர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நீலகிரி மாவட்டம் கொடநாடு எஸ்டேட்டில் ஓய்வு எடுப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் அங்கிருந்து அவர் அரசு கோப்புகளையும் கவனித்து வந்தார் இந்நிலையில் அவரது மறைவு அப்பகுதி மக்களுக்கிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அங்குள்ள மக்களிடம் ஜெயலலிதா அன்புடன் பழகியதையும் தோட்ட தொழிலாளர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டதையும் அவர்கள் நிகழ்ச்சியுடன் நினைவு கூறுகின்றனர் ஜெயலலிதாவின் மறைவின் காரணமாக சோகத்தில் முடங்கி போய் கிடந்த கொடநாட்டில் இயல்பு வாழ்க்கை மெல்ல மெல்ல திரும்பி வருகிறது தோட்ட தொழிலாளர்கள் மீண்டும் பணிக்கு செல்ல துவங்கியுள்ளனர் ஒவ்வொருத்தர மனசு வேதனையில வீட்டுல யாருமே வேலைக்கு போகக்கூடிய மனசே இல்லை அங்க போனாலும் பார்த்தாலும் அது நமக்கு ஏன்தாங்க இருக்கும் அப்படின்னு மனசு வேதனை எனக்கு இந்த ரோட்டில் போகிறாங்க வர்றாங்க இங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுவாங்க நல்லது பழுது என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு முடியல அப்படி இது மாதிரி ஒரு நல்லது செய்யுங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க வேலைக்கு போக முடியாமல் பற்றி நாங்கள் வந்து ஒரு வாரம் நான் வேலைக்கு போகல வீட்டில் தான் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கிறோம் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை வலியுறுத்தி காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வந்த சைக்கிள் விழிப்புணர்வு பேரணி குழுவினருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் விதமாக கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி கடலோர காவல்படை ஏடிஜிபி சைலேந்திர பாபு தலைமையில் காஷ்மீரில் சைக்கிள் பேரணி தொடங்கியது இந்த இருபத்தி இரண்டு பேரை உள்ளடக்கிய குழுவினர் பதினோரு மாநிலங்கள் வழியாக நான்காயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணத்தை மேற்கொண்டு கன்னியாகுமரியை வந்தடைந்தனர் அவர்களுக்கு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தர்மராஜன் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சைலேந்திர பாபு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் விதமாக மோட்டார் சைக்கிளை தவிர்த்து சைக்கிள் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பயணத்தை அங்க மேற்கொண்டாங்க இருபத்தி ரெண்டு சைக்கிள் விளையாட்டு வீரர்கள் அதில் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க காஷ்மீரில் நவம்பர் ஏழாம் தேதி ஆரம்பிச்சு கன்னியாகுமரியில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் மொத்தம் பதினொன்று ஸ்டேட்டை கவர் பண்ணி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் முடிச்சு இதில் எல்லாருமே சிறந்த சைக்கிள் வீரர்கள் ஆனால் எல்லாருமே இளைஞர்கள் கிடையாது இருபது வயசு உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க அதனால் சைக்கிள் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆரோக்கியத்தை வளர்க்கும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் சாமந்தி பூ விளைச்சல் அதிகரித்ததை அடுத்து விலை கடுமையாக குறைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பஞ்சப்பள்ளி மாரண்டாள்ளி பாலக்கோடு நல்லம்பள்ளி சின்னம்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் அதிகமான ஏக்கர் பரப்பளவில் மஞ்சள் சாமந்தி வெள்ளை சாமந்தி ஆகியவை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது நிகழாண்டில் சாமந்தி பூ விளைச்சல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் சில்லறை தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட காரணங்களால் விலை வெகுவாக குறைந்தது இதனால் கிலோ சாமந்தி பூ பத்து ரூபாய் அளவிற்கே விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதையடுத்து விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் ஏக்கருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பூ விலை இல்லைங்க போன வருஷம் ரொம்ப காடு கம்மியா இருந்ததை பத்தி பூ செடி நிறைய வச்சிருந்தாங்க கம்மியா வச்சிருந்தாங்க பூ விலை வச்சு இப்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எல்லா வில்லேஜுங்களையும் அதை வச்சு பூவே விலை இல்ல அஞ்சு ரூபாய் கேக்குறாங்க கிலோ ரொம்ப நஷ்டம் ஆயிடுச்சு வாடகை பூ கூலியா இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு செலவு கூட கிடைக்கிறது இல்ல மருந்து அடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் விலை இல்லை எல்லா இதுவும் நாங்கள் வச்சு ஆளுங்களுக்கு கூட காசு கொடுக்க முடியறது இல்லை வண்டி ஏற்றினு போகிற கூலி கூட கிடைக்கிறது இல்லை கார்த்திகை மாதம் மாலை போடுறதுனால ஐயப்பம் ஓம் சத்தி இதுக்கெல்லாம் போடுவாங்க ஆனால் நல்லா வியாபாரம் இருக்கும் ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து இல்லை போன வருஷம் இந்த நாளில் கார்த்திகை மாதத்தில் நூற்றி இருபது ரூபா நூறுரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் போசிங்க இந்த வருஷம் பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா கூட கேட்க மாட்டேன் நில சாமந்தி கலர் பூ சாந்தினி இந்த மாதிரி பல வகையான பூ வந்து கார்த்தி மார்கழி சீசனுக்காக பயிரிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து போன வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான விலைக்கு விற்றுச்சு ஆனால் இப்போ வந்து
அறுக்கிறதுக்கு மனசு வராமல் அப்படியே விட்டுடும் கோயம்புத்தூர் பெரிய கடை வீதியில் உள்ள தூய மிக்கேல் அதிதூதர் பேராலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு அபிஷேக விழா நடைபெற்றது விழாவில் பேராயர்கள் உள்ளிட்ட திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் தூய மிக்கேல் அதிதூதர் பேராலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு ரோம் நகரில் உள்ள புனித பீட்டர் தேவாலய தோற்றத்தில் அழகிய நுழைவாயுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது புதிய ஆலயத்தின் அபிஷேக விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் ஆயர் தாமஸ் அக்பினாஸ் தலைமையில் நடைபெற்று வந்தது நேற்று மாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் திரளானோர் பங்கேற்ற பவனிக்கு பின்னர் பேராலய முகப்பு வாயில் புனிதப்படுத்துதல் நிகழ்வு நடைபெற்றது அதன் பின்னர் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் மறை மாவட்ட பேராயர் பிரகாஷ் மல்லவரம்பு கொடியேற்றி வைத்தார் கோவை மறை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் அக்வினாஸ் வாயில் கதவை அர்ச்சித்து திறந்து வைத்தார் பேராலய அபிஷேக விழாவில் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் சிரியாவில் வெடிகுண்டுகளை அகற்றும் பணி முனைப்பு ரஷ்ய ராணுவம் தகவல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு சிரியாவின் அலப்போ நகரில் கிளர்ச்சியாளர்கள் வசமிருந்த தொண்ணூத்தி மூன்று சதவிகித பகுதிகளை அந்நாட்டு ராணுவம் மீட்டுள்ளதாக ரஷ்ய ராணுவ உயர் அலுவலர் அங்கு புதைக்கப்பட்டுள்ள வெடிகுண்டுகள் அகற்றப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் சிரியாவின் முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றான அலப்போ நகரை தலைமையகமாக கொண்டு ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் அங்கு ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் ரஷ்ய படைகளின் உதவியுடன் சிரியா நாட்டு ராணுவத்தினர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அலப்போ நகரை மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கினர் கடும் சண்டைக்கு பிறகு இவற்றின் பெரும்பாலான பகுதிகளை அவர்கள் மீட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அந்நாட்டு ராணுவ உயர் அலுவலர் செர்கோ டூட்ஸ்கோ அலப்போ நகரின் தொன்னூத்தி மூன்று சதவிகித இடங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கு கிளர்ச்சியாளர்களால் புதைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள வெடிகுண்டுகளை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ரஷ்யா சார்பில் இருநூற்று எழுபது டன் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒன்றிய <laughs> இந்தியாவுக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாவது நாள் ஆட்டம் இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில் நல்ல நிலையில் பேட்டிங் செய்யும் வகையில் ஆடுகளம் சிறப்பாக உள்ளதாக இங்கிலாந்து வீரர் ஜோஸ் பட்லர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி மும்பை வான்கடை திடலில் நடைபெற்று வருகிறது இதன் முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி நானூறு ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்தது இதனை அடுத்து களம் இறங்கிய இந்திய அணி நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்துள்ளது இன்று மூன்றாவது நாள் போட்டி நடைபெற உள்ள நிலையில் மும்பை ஆடுகளம் பேட்டிங் செய்வதற்கு சிறந்த நிலையில் உள்ளதாக இங்கிலாந்து வீரர் ஜோஸ் பட்லர் தெரிவித்துள்ளார் பந்து திடீரென சுழலும் என்ற சிந்தனையை மனதிலிருந்து விரட்டிவிட்டு விளையாடினால் நன்றாக பேட்டிங் செய்யலாம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இன்று புதிய தமிழக அமைச்சரவையின் முதல் கூட்டம் ஜெயலலிதா நினைவிடம் அமைக்க தீர்மானம் புதிய பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் மத்திய அரசு திட்டம் தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் நீட் தேர்வு எழுதலாம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு அந்தமானில் சிக்கி தவித்த சுற்றுலா பயணிகள் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் மீட்டனர் இத்துடன் 
வேந்தரின் இளங்கதர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் பதினோரு மணிக்கு வேந்தரின் இளங்கதர் முற்பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்